அன்புள்ள நண்பர்களே வணக்கம் நான் உங்கள் சித்தன்னன் கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு நான் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் ஆகிய சமூக ஊடக தளத்தில் ஒரு போஸ்டிங் போட்டிருந்தேன் அதாவது ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இந்தியன் டூ என்ற ஒரு சினிமா படப்பிடிப்பில் பூந்தமல்லிக்கு அருகில் வைத்து ஒரு சினிமா படப்பிடிப்பு தளத்தில் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருந்த போது கிரேன் அருந்து விழுந்து அதில் மூன்று நபர்கள் உயிரிழந்து விட்டார்கள் அது சம்பந்தமாக காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு சங்கர் அவர்களையும் கதாநாயகனாக நடித்த திரு கமலஹாசன் அவர்களையும் புலன் விசாரணைக்காக சென்னை மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு அவர்களுக்கு சமன் அனுப்பியிருந்தார்கள் காவல்துறை அனுப்பிய அந்த சமனுக்கு கட்டுப்பட்டு திரு சங்கர் அவர்களும் திரு கமலஹாசன் அவர்களும் சென்னை மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையில் ஆஜராகி அவர்கள் காவல்துறையினர் காவல் அலுவலர்கள் கேட்ட அந்த கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளித்துவிட்டு வந்ததாக நாம் அனைவரும் செய்தித்தாள்களில் பார்த்தோம் இதை பற்றி நான் ஒரு விமர்சனம் செய்து ஒரு சின்ன போஸ்டிங் போட்டிருந்தேன் அதாவது அடிப்படை சட்டங்கள் பொதுமக்களுக்கும் தெரியவில்லை காவல்துறையினருக்கும் தெரியவில்லை இதில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு கமலஹாசன் போன்ற ஒரு நபருக்கு சமன் அனுப்ப காவல்துறையினருக்கு அதிகாரம் இல்லை அந்த அப்படிப்பட்ட சமன் அனுப்பியிருந்தால் காவல் கமலஹாசன் அவர்கள் அந்த சமனுக்கு கட்டுப்பட்டு காவல்துறையிடம் விசாரணைக்காக ஆஜராக வேண்டிய தேவையில்லை சமன் அனுப்பிய காவல்துறைக்கும் அடிப்படையான சட்டத்தை பற்றி தெரியவில்லை அந்த சட்டத்தின் நுணுக்கத்தை பற்றி திரு கமலஹாசன் அவர்களும் அறிந்திருக்கவில்லை திரு கமலஹாசன் அவர்கள் மக்கள் நீதி மையம் என்ற கட்சியின் தலைவராக உள்ளார் அவருக்கும் இதை பற்றி சரியான ஒரு புரிதல் இல்லை அந்த கட்சியில் உள்ள வழக்கறிஞர்களோ அல்லது காவல் அலுவலர்களோ இதை பற்றி அவருக்கு சரியாக எடுத்துரைக்கவில்லை எனவே இப்போது நினைத்தால் கூட திரு கமலஹாசன் அவர்கள் அவருக்கு சமன் அனுப்பிய காவல்துறையினர் மீது குற்றவியல் ரீதியாக ஒரு கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஹெவியா ஒரு காமர்சேஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் சட்டத்தை பற்றி யாருக்கும் சரியாக தெரியவில்லை ஒன்றுமே தெரியல உலகத்தில் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங் போட்டிருந்தேன் இது மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் என்ன சார் பூடாகமாக சொல்கிறீங்க காவல்துறைக்கு அதிகாரம் இல்லை கமலஹாசன் அவர்கள் காவல்துறையின் முன் அந்த சமனுக்கு கட்டுப்பட்டு ஆஜராக வேண்டிய தேவையில்லை அவருக்கும் தெரியல அவர் கிரிமினல் கேஸே போடலாம் போலீஸ் மேலே நிறைய டேமேஜ் இழப்பீடு கேர் கோரலாம் அப்படின்னு சும்மா பொத்தாம் பொதுவாக போட்டிருக்கீங்களே கொஞ்சம் விளக்கமாக போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னாங்க நான் முதல்ல வந்து அதை பூடாகமாகத்தான் அதை போட்டிருந்தேன் இப்போ அந்த நிறைய நபர்கள் என்னுடைய கேள்வி கேட்டதுனால அதை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம் அளிக்க நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன் அதாவது கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்து ஒரு காவல் அலுவலர் அதை புலன் விசாரணை செய்யும் பொழுது அந்த வழக்கில் ஒருவர் நபர் ஒரு நபர் குற்றவாளியாக இருந்தால் குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் சட்டப்பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்று கேபிட்டல் ஏ இன் கீழ் அந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்ட குற்றவாளி என சந்தேகப்படுகின்ற நபருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி எங்கிட்ட நீங்கள் விசாரணைக்கு ஆஜ ஆஜராங்கன்னு போடலாம் அது அந்த வழக்கில் குற்றவாளியாக இருக்க வேண்டும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவராக அக்யூஸ்டாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் ஏ சிஆர்பிசியில் சமன் அனுப்ப முடியும் அப்படி சமன் அனுப்பி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமலஹாசன் அவர்கள் குற்றவாளி அல்ல அவர் ஒரு சாட்சியாகத்தான் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என கிரேன் அருந்து விழுந்தது அதன் காரணமாக மூன்று நபர்கள் அந்த விபத்தில் இறந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் இந்தியன் டூ படகத்தினுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அவர் நெக்லிஜென்டாக இருந்திருக்காருன்னு அவரை மேலே வேணால் வைக்கேரியஸ் லைபிலிட்டின்னு போடலாம் அந்த கிரேன் யார் கொடுத்தாங்களோ அவர் சரியான முறையில் பராமரித்து கிரேனை கொடுக்கல வாடகைக்கு விடலை அல்லது கிரேன் ஆப்ரேட்டர் முறையாக ஆபத்து இல்லாமல் அதை இயக்கவில்லை என்று சொல்லி அவர்களை குற்றவாளிகளாக சேர்த்து வழக்கு பதிவு செய்தால் அதில் ஒரு அத்தம் இருக்குது இதில் எப்படி வந்து படத்தின் இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் சம்மந்தப்பட முடியும் அல்லது கமலஹாச அவர்கள் சம்மந்தப்பட முடியும் ஆக அவர்கள் சம இருவரும் குற்றவாளிகள் அல்ல இந்த சம்பவம் எப்படி நடைபெற்றது என்று அவர்களை சாட்சியாகத்தான் விசாரிக்க முடியும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்க முடியும் அப்படின்னா சாட்சிகளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் ஒரு கிரிமினல் வழக்கில் போலீஸார் வந்து ஒரு சமன் அனுப்பலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் அனுப்பலாம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நிர்பயா வழக்குக்கு முன்னாடி ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி என்ன சொல்லுது ஒரு குற்ற வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிக்கு எங்களிடம் விசாரணைக்கு நீங்கள் எங்கள் காவல் நிலையத்தில் அல்லது நாங்கள் குறிப்பிடுகிற இடத்தில் இத்தனாம் தேதி தின மணிக்கு விசாரணைக்கு நீங்கள் ஆஜராகுங்கள் என்று சொல்லி காவல்துறையினர் காவல் புலன் விசாரணை அலுவலர் ஒரு சமன் அனுப்ப முடியும் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு குற்றவியல் திருத்தச் சட்டத்திற்கு முன்னாடி நிர்பயா வழக்கிற்கு முன்னாடி ஒரு பதினைந்து வயது முடிந்த ஒரு ஆண் அல்லது எந்த வயதுடைய ஒரு பெண் அவர்களை வந்து நீங்கள் விசாரணைக்கு காவல் நிலையத்திற்கு அழைக்கவே கூடாது 
அவர்கள் சாட்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருடைய இருப்பிடம் அல்லது அவர்கள் கோரும் இடத்துக்கு அவர்களுக்கு என்ன பிளேஸ் ஆஃப் தேர் சாய்ஸ் போய் தான் விசாரிக்கணும் நீங்க அப்படின்னு சட்டத்தில் வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டிசம்பர் நடந்த நிர்பயா வழக்குக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்ட குற்றவியல் திருத்த சட்டம் பிரகாரம் புதுசா கொண்டாந்தாங்க பதினைந்து வயது நிரம்பாத ஒரு ஆண் அறுபத்தைந்து வயது நிரம்பிய ஒரு ஆண் எந்த வயதுடைய ஒரு பெண் அல்லது எந்த வயதுடைய பிசிக்கலி மென்டலி சேலஞ்சு அதாவது ஒரு மாற்றுத்திறனாளி எந்த வயதுடைய ஆண் பெண் ஆகிய அல்லது திருநங்கை ஆகிய எந்த பாலினத்தையும் சேர்ந்த ஒரு மாற்றுத்திறனாளியை காவல் நிலையத்திற்கு ஒரு வழக்கின் விசாரணைக்காக சாட்சியாக அழைக்கவே கூடாது அவர்கள் இருப்பிடம் சென்றுதான் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டத்தில் திருத்தம் வந்துருச்சு இது மேண்டேட்டரி கண்டிஷன் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு காவல் அலுவலரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு மேண்டேட்டரி கட்டாய கண்டிஷன் இது இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசில ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கொண்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா சங்கருக்கு வயசு என்னாச்சு எனக்கு தெரியல அறுபத்தஞ்சு வயசு கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது முடிஞ்சிருக்காது ஆனால் திரு கமலஹாசன் அவர்களுக்கு அறுபத்தாறு வயது முடிந்து அறுபத்தேழு வயது நடந்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி உலகமெல்லாம் தெரியும் எல்லா பேப்பர்லையும் அவர் மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்றார் ஒரு சினிமா கதாநாயகன் உலக நாயகன் என்று போற்றப்படுகின்ற மிகச்சிறந்த நடிகர் அவருடைய பிறந்தநாளை பற்றி எல்லா செய்தியாலும் வருது அவருக்கு அறுபத்தி ஆறு வயது முடிந்து அறுபத்தேழு இப்போ நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லி எந்த ஒரு போலீஸாரும் ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுக்கவே முடியாது அப்போ அவர் போலீஸாருன்னு சொல்கிறதுக்கு அருகதி அற்றவர் அப்படின்னா அறுபத்தி ஆறு வயது முடிந்து அறுபத்தேழு வயது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு கமலஹாசன் அவர்களுக்கு ஒரு வழக்கின் சாட்சியாக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு விசாரிக்க போகிறோம் எங்கிட்ட வந்து அப்பீல் ஆகுங்க என்று சொல்லி ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் எந்த காவல் அலுவலரும் சமன் அனுப்பவே முடியாது காவல்துறையினருக்கு அதிகாரமே இல்லை இந்த அடிப்படை சட்டம் கூட தெரியாமல் சென்னை மாநகர காவல்துறையினுடைய மத்திய கூட்ட பிரிவு ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் ஒரு சமனை வந்து எங்கிட்ட அப்பீல் ஆகுங்கன்னு சொல்லி கமலஹாசன் அவருக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அப்போ கமலஹாசன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு வயது அறுபத்தி அஞ்சு வயசு முடிஞ்சிருச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் எனக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க விதிவிலக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்பீல் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வரமாட்டேன் என்கிட்ட வந்து வீட்டில் வந்து விசாரிங்க அப்படின்னு ஒரு தவறு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுடைய அலுவலகத்தில் மக்கள் நீதி வைத்துக் கொண்டுள்ள அலுவலர்களோ அல்லது யாராவது காவல்துறை அலுவலர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட இதில் வந்து இல்லை நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு ரிப்ளை கொடுத்து நீங்கள் சமன் கொடுத்ததே தப்பு நீங்கள் மறுபடியும் கூப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் மேலே வழக்கு போடுவேன் என்று சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் கமலஹாசன் அவர்கள் அது தெரியாம நேர போய் விசாரணைக்கு ஆஜராகிட்டார் இப்ப கூட ஒண்ணு கெட்டு போலைங்க அந்த மாதிரி ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி சில நபர்களை விசாரணைக்கு காவல்துறை காவல் நிலையத்திற்கு அழைக்க கூடாது இங்கதான் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்த மேண்டேட்ரி கண்டிஷனை போலீசார் மீறினால் இந்திய தண்டனை சட்டம் சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி ஆறு கேபிட்டல் ஏல அவர்களுக்கு தண்டனை உண்டு என்று சொல்லி சட்டத்தில் திருத்தம் வந்துவிட்டது புதிதாக ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ என்ற ஒரு சட்டப்பிரிவை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அப்ப என்ன அர்த்தம் கமலஹாசன் அவர்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசில் நோட்டீஸ் கொடுத்தது தப்பு சமன் கொடுத்தது தப்பு ஆனால என்னை கொடுத்தது தப்பு ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே தெரியும் பொலிட்டிக்கலாம் அவர் மக்கள் நீதி மைய மன்றம் என்ற ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சுக்கனால அவரை டிஃபேம் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு ஒரு நெருடல் கொடுப்பதற்கு ஒரு தர்ம சகடத்தை உண்டாக்குவதற்காகத்தான் இதில் வந்து அரசியல் ரீதியாக ஒரு பழிவாங்கல் போல அவருக்கு ஒரு சமன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியுது ஆனால் கமலஹாசன் போயிருக்க வேண்டியது அவர் பெருந்தன்மையாக போயிட்டார் இப்போ நினச்சா கூட கமலஹாசன் அவர்கள் என்னை கூட்டு வேணும்னே அநியாயம் பண்ணிட்டாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் எனக்கு சமன் அனுப்பிய இந்த காவல் அலுவலர் என்னை அங்கே வச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு என்னை விசாரிச்சு இந்த நபர்கள் மீது எனக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு முடிஞ்சிருச்சு என்னை கூப்பிடுறதுக்கு அதிகாரமே இல்லை சமன் அனுப்ப முடியாது இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று காவல் அலுவலற்ற திரு கமலஹாசன் அவர்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல் அலுவலர்கள் மீது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேபிட்டலையே ஐபிஎஸ்சி பிரகாரம் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்தே ஆக வேண்டும் அப்போ அந்த தவறு செய்த காவல் அலுவலர்களுக்கு ஆறு மாதத்திற்கு குறையாத இரண்டு வருடங்கள் வரை நீடிக்கப்படக்கூடிய சிறை தண்டனை விதிக்கலாம் மற்றும் அவர்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கலாம் த்ரீ பிப்டி செவன் சிஆர்பிசி பிரகாரம் அந்த அபராதத்தின் ஒரு பங்கை திரு கமலஹாசன் அவர்களுக்கு இழப்பீடாக கூட நீதிமன்றம் வழங்கலாம் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் அதே மாதிரி கமலஹாசன் அவர்கள் பிரைவேட்டாகவே ஒரு கேஸ் போடலாம் என்னை அவமானப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஃபமேஷன் கேஸோ அல்லது இழப்பீடு கேட்டு எனக்கு ஒரு கோடி கொடுங்க ரெண்டு கோடி கொடுங்க நான் ஒ
ஒரு ஜிவனில் ஜஸ்ட் ஜிவனில் எய்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற நபர் தான் விசாரிக்க முடியும் சாதாரண எந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் விசாரிக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் ஒரு உமன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அல்ல ஒரு எஸ்ஐ ஐடென்டிஃபை பண்ணி இவங்க வந்து ஜிவனைல் யூனிட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க அவங்க தான் மஃப்டியில் விசாரிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட பதினைந்து வயது முடிந்த ஒரு பதினெட்டு வயது முடியாத குழந்தைக்கு ஆக இவ்வளவு சட்டத்தில் இவ்வளவு சேஃப்டி மெசேஜ் கொடுத்துருக்கும் போது கமலஹாசன் அவர்களை எங்கள்கிட்ட விசாரணைக்கு வாங்க அப்படின்னு ஒரு சமன் கொடுத்தது தவறானது கமலஹாசன் போயிருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை கமலஹாசன் அவர்கள் பெருந்தன்மையாக இந்த வழக்கை விட்டு விட்டால் பரவாயில்ல இல்லைன்னா உடனடியாக அவர்கள் தப்பு செய்த காவலர்கள் மீது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேபிட்டல் ஏ ஐபிஎஸ் பிரகாரம் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி புகார் அளிக்கலாம் அல்லது பிரைவேட்டாக ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டை போட்டு ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி எனக்கு இழப்பீடு வந்து வாங்க வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் பிரைவேட்டாக ஒரு கேஸ் கூட போடலாம் நிறைய நேயர்கள் கேட்டாங்க என்ன இதில் என்ன விளக்கம் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறையினருக்கு ஒரு பதினைந்து வயது முடியாத ஒரு ஆணுக்கு அறுபத்தைந்து வயது முடிந்த ஒரு ஆணுக்கு எந்த வயதுடைய ஒரு பெண்ணுக்கு அல்லது எந்த வயதுடைய ஆண் பெண் அல்லது திருநங்கை என்ற மாற்றுத்திறனாளிக்கு ஒரு வழக்கு குற்ற வழக்கு சம்பந்தமாக சாட்சியாக விசாரிப்பதற்கு காவல் நிலையத்திற்கு அல்லது எங்கள் அலுவலகத்திற்கு வந்து ஆஜராகுங்கள் என்று சொல்லி ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசியில் சமன் அனுப்புவதற்கு காவல்துறையினருக்கு அதிகாரமே இல்லை நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தி ஐ ஓபனர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க